。国家主席习近平周五上午应约同美国总统拜登通电话，就中美关系和双方关心的有关问题进行了坦诚、深入、广泛的战略性沟通和交流。习近平强调，中美关系不是一道是否搞好的选择题，而是一道如何搞好的必答题。拜登表示，美方从无意改变一个中国政策，美方愿同中方开展更多坦诚交流和建设性对话，推动美中关系重回正轨。国际舆论对中美元首时隔七个月再次通话高度关注。来看看报道。习近平首先就飓风艾达造成美国多地人员伤亡和财产损失，向拜登和美国人民表示慰问。拜登对此表示感谢。习近平指出，一段时间以来，美国采取的对华政策致使中美关系遭遇严重困难，这不符合两国人民根本利益和世界各国共同利益。中美分别是最大的发展中国家和最大的发达国家，中美能否处理好彼此关系，攸关世界前途命运，是两国必须回答好的世纪之问。中美合作，两国和世界都会受益；中美对抗，两国和世界都会遭殃。中美关系不是一道是否搞好的选择题，而是一道如何搞好的必答题。习近平强调，中国古诗曰：“山重水复疑无路，柳暗花明又一村。”中美自1971年双边关系破冰以来，携手合作给各国带来实实在在的好处。当前国际社会面临许多共同难题，中美应该展现大格局，肩负大担当，坚持向前看、往前走，拿出战略胆识和政治魄力，推动中美关系尽快回到稳定发展的正确轨道，更好造福两国人民和世界各国人民。习近平阐述了中方在气候变化等问题上的立场，强调中方坚持生态优先、走绿色低碳的发展道路，一直积极主动承担同自身国情相符的国际责任。在尊重彼此核心关切、妥善管控分歧的基础上，两国有关部门可以继续接触对话，推进在气候变化、疫情防控、经济复苏以及重大国际和地区问题上的协调和合作，同时挖掘更多合作潜力，为两国关系增添更多积极因素。拜登表示，世界正在经历快速变化，美中关系是世界上最重要的双边关系。美中如何互动相处，很大程度上将影响世界的未来。两国没有理由由于竞争而陷入冲突，美方从无意改变一个中国政策。美方愿同中方开展更多坦诚交流和建设性对话，确定双方可以开展合作的重点和优先领域，避免误解误判和意外冲突，推动美中关系重回正轨。美方期待同中方就气候变化等重要问题加强沟通合作，形成更多共识。双方一致认为，中美元首就中美关系和重大国际问题深入沟通，对引领中美关系正确发展非常重要。同意继续通过多种方式保持经常性联系，将责成双方工作层加紧工作，广泛对话，为中美关系向前发展创造条件。从习主席的表态当中可以读出两方面重要的因素：一方面，从中国的角度来说，我们当然希望与美国好好相处；但是同时，中国看到了现在美方的一系列的负面的动向，中国对于中美关系是不抱任何幻想的。在这样从因素的影响之下，现在中国认为，中美关系下一阶段如果要进行校正的话，美国首先要做出积极的姿态。所以呢，对于美方释放出的一系列的信息，中国是听其言观其行。同时，中国也在推动美国在下一阶段真正落实。是双方领导人通话过程中的一些核心的信息。周五的外交部例行记者会上，中美元首通话成为各国媒体关注的焦点。发言人再次强调，中美关系不是一道是否搞好的选择题，而是一道如何搞好的必答题。台湾问题始终是中美关系中最重要、最敏感的问题。一个中国原则是中美关系的政治基础。习近平主席在通话中强调，中美应在。尊重彼此核心关切、妥善管控分歧的基础上，继续接触对话，推进协调合作，为两国关系增添更多积极因素。拜登总统在通话中表示，美方从来无意改变一个中国政策。中美元首时隔七个月再次通话，是今天记者会上各方关注的焦点。那他们也希望发言人能够透露出更多双方通话的细节，这也体现出外界对于中美关系的高度关注。我们注意到，此次通话，白宫方面虽然没有提供太多的细节，但强调美方有责任确保竞争不变为冲突。结合此前美方提出的对华三分法，以及随后中方在多个场合对此进行的批评，外界分析认为，这或许也意味着美方需。
需要重新审视合作、竞争、对抗之间的关系。美国所谓的管控分歧，其实呢，还是为了美国与中国进行竞争，甚至未来要进行对抗，在进行铺垫。但是从中国的角度来说，管控分歧意味着两个国家必须相互尊重，必须以一种平视的姿态来看待彼此。中国也不可能接受美国的三分法。中国仍然强调的是，中美两国之间的关系必须是平衡的，双方之间要相互尊重，要互利共赢。而对于美方现在耍的一些花招，美国的一些小心思，中国看得非常清楚，也绝对不会让美国的如意算盘能够打得响。美国哥伦比亚广播公司引述一位白宫高级官员的话称，这次通话是由拜登发起。路透社在报道中表示，中美元首在北京时间周五上午，也就是美国东部时间周四晚间，进行了约九十分钟的通话，电话的氛围显得熟悉而又坦率。中美元首还在通话中一起回忆了2011年时两人一起在北京的小吃店用餐，以及同游都江堰等地的经历。其实，在近一时期，中美进行沟通的过程当中，“应约”这个词是频繁出现的，反映出的实质是近一时期，美国急需与中国进行沟通，急需中国帮忙。现在，对于拜登政府来说，内忧外患是他所面临的局面，难以应对。所以，面临着这样的一个烂摊子，在一系列重要的问题上，美国现在开始把更多的目光投向中国，不管是在阿富汗。这样的地区问题上，还是在气候变化涉及到全人类利益的问题上，美国都希望通过中国的帮助来摆脱困境，来树立自己的形象。但是我们会看到，尽管美方有求于中国，但是呢，并不意味着美国要好好与中国相处。市场对中美元首通话反应积极，沪深两市纷纷上涨，再按人民币汇率升至三个月以来的最高位。德国商业银行经济学家周浩分析指出，中美元首通话安抚了市场的风险情绪。他还指出。由于中国经济数字亮眼，市场对人民币汇率的预期十分稳定。包括法国广播公司、新加坡联合早报在内的多家国际媒体都引述了习近平在通话中所引用的中国古诗：“山重水复疑无路，柳暗花明又一村。”甚至卫视注意到，南宋诗人陆游的这一名句曾多次被习近平在国际场合引用。最早是在2013年的 APEC 工商领导人峰会主旨演讲中，他引用这句诗，比喻在遇到困难一种办法不行时，可以用另一种办法去解决，通过探索去发现答案。英国金融时报引述一名美国政府高级官员的话称，中美元首确认双方将确保竞争不会演变成冲突。这名匿名美国官员认为，领导人层面的接触是推动事情向前发展所必须的。该报认为，拜登政府的对华态度比此前外界预期的要更为强硬。但很显然，相比除夕通话，这次的新闻稿释放出更多缓和信号。奥巴马时期的美国总统高级顾问麦艾文指出，在竞争性这么强的国际关系中，领导人外交是管理好竞争的重要组成环节。他认为，七个月内中美元首再次亲自出马，重大意义不言自明。美联社注意到，在中美关系处于低谷时期，两国元首通话没有聚焦分歧，而是着眼于为两国关系的未来走向定调，确认要推动两国关系重回正轨。美联社还指出，拜登上台后试图联合盟友与中国竞争的做法使盟友们不安，因为和美国不同的是，美国的盟友们绝大多数和中国没有安全方面的纠纷，而且供应链体系已经和中国深度融合。分析认为，拜登政府误判疫情以及在阿富汗撤军部署上出现重大失误，都对拜登施政产生了重大影响。本身呢，美国是希望能够在对华政策上拉拢盟友、伙伴，甚至更广范围的国家来形成对华的包围圈，涉及到国际社会对于中美关系的期待。其实大家也看得出来，很多国家更多的是希望中美能够关系向好。保持大国关系的稳定，保持全球战略稳定，而不希望中美之间发生若干的冲突，导致地区和国际形势出现骤变。而对于一些国家来说，他们从自身的利益来考虑，也绝对不想在中美之间选边站队。法新社则指出，中美元首这通电话显示，两国必须在多个重要领域进行合作或者协调。报道引述一名白宫高级官员的话说：“元首通话不是为了立即达成某些突破性协议，而是力求寻找中美关系的稳定状态。”法新社还重点关注了习近平对拜登提出的世纪之问：“中美关系不是一道是否搞好的选择题，而是一道如何搞好的必答题。”
。习主席强调，这是一道必答题，也是在提醒美方，中美之间必须要进行沟通。同时，我们也看到，美国在保持沟通方面也是有极强的意愿的。我们看到，美国方面是有一系列的误判。此前，美国认为，只要拉起自己的小圈子，对中国进行围堵，甚至与中国之间进可以进行脱钩，这一系列的想法对中美关系造成了影响。习主席呢，在提醒拜登，美国不要妄图围堵中国，更不要试图与中国切断关系，这是不可能出现的一个结果。拥有近千家会员企业的中国美国商会周五发布最新一期调查报告指出，在华媒企最为核心的期待是中美关系改善，尤其是两国元首高层对话，两国政府重建信任以及重启中美人文交流。约半数在华媒企敦促拜登政府在二零二一年底前取消对华加征的额外关税。中国美国商会主席吉利根在一份声明中强调，美中关系的整体状况对商界来说一直都很重要。知名公号“日渊谈天”发文指出，周五的这通电话是一个月以来习近平主席同国家元首或政府首脑举行的第十一次通话。拜登上任之后，中美关系越走越远。近几个月来，美国国会有关中国的法案比以往任何时候都多，仅七月一个月就有十几个，其中大多建议采取反对或限制性政策。美国对华打压遏制与以往相比有过之而无不及。中方的态度很明确，美方的竞争合作对抗框架行不通。中方提出的两份清单和三条底线，是要给中美互动建立一个新的框架。只有尊重中方的核心关切和重大利益，才能谈合作，才能够广泛竞争。时与势已经在中国一边。面对中美关系这个待解的世纪之问和必答题，中国已经给出了自己的方案。美国怎么答，中国静观其变。有观察指出，在两国领导人两次通话间隔的七个月时间内，中美先后历经了线下的安克雷奇高层战略对话、双边全面经济对话牵头人刘鹤副总理与美国贸易代表和财长的线上通话。美国总统气候问题特使克里的两次访华，以及美国常务副国务卿舍曼访华等一系列高层会晤。此外，中国新任驻美大使秦刚已于七月底赴美旅行。美国这边在经历去年十月离任后大使一职空窗期近一年后，拜登政府也提名新的驻华大使人选。这一系列的中美高层互动，放在美国整体对华战略转向、中美关系遭遇严重困难的当下，就显得尤为可贵。简言之，即便按照拜登政府上任之初所说的对华关系进入极度竞争阶段，两国依然保持了接触窗口，而且这些窗口随着全球和亚太周边地缘政治的演化，正呈现一定的扩大趋势。从根本上来说，美国并没有改变对中国的看法。在与进中国进行沟通的过程当中，更多的是看到美方希望中国为美国服务，掩藏着极大的自私的因素。一己私利，美国优先原则仍然闪现在美国对华沟通的整体的过程当中，这会对中美关系造成更多的干扰。所以，习主席在与拜登进行通话的时候，也提醒美方，近一时期中美关系出现一系列的问题，责任在美方。如果美方想搞好中美关系，就必须要改正。错误要回归正确的轨道。